Parecía que venía picada la venta de los autos cero kilómetros, porque claro, dieron un salto durante el verano pasado, este 2024, que la gente se, retra se, se fue para atrás. Dijo, yo esto no, no. Eh, los autos que valían 10 mil dólares después empezaron a costar 20 mil, por ejemplo. Cayó y ahora está repuntando, Guille. Tal cual. Bueno, esto que mencionas vos, Sonia, sobre el valor dolarizado, es lo que esgrimen los taxistas cada vez que plantean la estructura de costos, la tarifa y la desventaja de competir con Uber, una aplicación ilegal. Es cierto, inflación dolarizada tuvimos en el último tiempo. Después de un primer semestre, para el olvido, recordá que el pico de ventas en Argentina en algún momento estuvo cercano a 800.000 unidades. Mm. Ahora, con suerte, vamos a superar los 400.000 y la idea es llegar con el último sprint del año hacia medio millón de unidades. Hubo una recuperación en septiembre que se consolidó en octubre de datos oficiales, tanto de venta de cero kilómetro como de fabricación, con lo cual es un aliciente para que grandes industrias, como por ejemplo la General Motors, aquí en el Gran Rosario, recuperen turnos de producción y a los trabajadores. Sí, dicen que se esperan por lo menos 50.000 eh, cero kilómetros más para que se vendan de aquí a fin de año. Esto indican los especialistas. Acumulado en todo el año llevamos 350.000 automotores, una cifra que a principio de año con la situación de la economía y con la crisis que estábamos viviendo era impensable. Faltan dos meses, noviembre y diciembre, que son los meses más flacos, pero igual 50.000 automotores como seguro entre los dos meses vamos a hacer. O sea que vamos a terminar el año arriba de los 400, 410, 420. Hubo muchas cosas que digamos ayudaron a... Esto. Una de ellas fue el blanqueo. El blanqueo motivó ahora, en el mes de octubre, también a que muchas personas este, a dedicaran sus ahorros, este, que no los tenían declarados, a decir, bueno, poder hacer una inversión en inmuebles o en automotores. Otro tema fue también, digamos, el clima. Parece, digamos, este, increíble, pero el clima ayuda mucho a toda nuestra zona. Ustedes saben que es el núcleo de la producción agropecuaria y toda nuestra zona, cuando ve de que las cosas, digamos así, climáticamente vienen bien, se deciden hacer inversiones. Eso también generó algunas ventas. Otra, otro hecho fue también la financiación. Si te cuento que en diciembre del año pasado nosotros la, la, las tasas de los créditos prendarios eran 100%. 90%, 100% imposible de hacer un crédito prendario. Hoy estamos en menos de la mitad. Eso también está motivando a algunas empresas y a algunos particulares a tomar crédito.